ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு காமிக்ஸ் லிகிசி ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது டாஸ்க் மாஸ்டரோட வீடியோ டாஸ்க் மாஸ்டர் கேரக்டர் எக்ஸ்பிளனேஷன்லேருந்து எபிலிட்டிஸ் பவர்ஸ் அப்புறமா பிளாக் வீடோ படத்தில் அவர் எப்படி வர போகிறாரு எந்த ஆளாக இருக்க போகிறாரு அப்படின்றதெல்லாம் வந்து இப்போ நான் ரிவீல் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் என்னென்னா நான் வந்து இப்போ இன்ஃபினிட்டி கான்ட்ரெக்ட் தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் பட் ஆனால் எனக்கு இப்போ காஸ்மிக் ஒப்ஸ்டேட் போடலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவும் இருக்குது ஸோ இன்ஃபினிட்டி கான்ட்ரெக்ட் கண்டினியூ பண்ணவா அதாவது இன்ஃபினிட்டி கான்ட்ரெல் போட்டு முடிச்சுட்டு காஸ்மிக் ஒப்ஸ்டேட் போடவா இல்லைனா காஸ்மிக் ஒப்ஸ்டேட் இப்போ போடவே ஆரம்பிச்சிருவா இப்போயே ஆரம்பிச்சிருவா அப்படின்னு சொல்லி மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டாஸ்க் மாஸ்டர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் டாஸ்க் மாஸ்டரோட ஒரிஜினல் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோனி மாஸ்டர் ஸோ இவரோட சின்ன வயசுலேருந்தே இவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ ரிஃப்ளெக்ஸ் மெமரி வந்து இருக்குது ஸோ இப்போ அவர் சின்ன வயசில் இந்த மெமரி வந்து எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து நேச்சுரலாகவே பான் வித் எபிலிட்டி தான் அவர் டிவியில் ஒரு விஷயத்தை பார்த்தார்னா கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அதை வந்து அவர் தானாகவே பண்ண ஆரம்பிச்சிருவார் அதாவது அந்த மெமரியை வந்து அது ரொம்பவே அவரோட பிரெயினில் ரொம்பவே மாஸ்டர் பண்ணிடுவார் நம்ம ட்ரைனிங் எடுக்க தேவையில்ல அவர் வந்து ட்ரைனிங் எதுவுமே எடுக்க தேவையில்ல நம்மளை மாதிரி அவர் பிரெயின்லேயே மாஸ்டர் பண்ணி அதுக்குள்ளே வந்து செஞ்சு காமிச்சிருவார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ ரிஃப்ளெக்ஸ் மெமரி தான் வந்து இவர்கிட்ட இருக்குது அண்ட் அதுக்கப்புறமா என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நாள் வந்து ஷீல்டில் ஏஜென்ட்டாக இருந்தார் பட் ஆனால் நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா கொடுத்த சீரியஸை பார்த்துட்டு தனக்கும் வந்து இந்த மாதிரி பவர் ஏற்றிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டு அவர் வந்து ஏற்றுவார் பட் ஆனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீரியம்னால் அவரோட மெமரிஸ் எல்லாமே வந்து அழிய ஆரம்பிச்சிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இவரோட ஃபோட்டோ ரிஃப்ளெக்ஸ் மெமரி வந்து ரொம்பவே அதிகமாயிரும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டாஸ்க் மாஸ்டர் காமிக்ஸ்லேயே வந்து ஒரு சீனில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு பேஜில் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் வந்து எனிமி வந்து நின்றுப்பான் அவன் அட்டாக் கூட பண்ணியிருக்க மாட்டான் அவன் நிற்கிறத பார்த்து இவன் இப்படி அட்டாக் பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கெஸ்ட் பண்ணி ஸ்டா இந்த டாஸ்க் மாஸ்டர் வந்து அவனுக்கு கொண்டுருவார் ஸோ ஃபோட்டோ ரிஃப்ளெக்ஸ் மெமரி வந்து அந்தளவுக்கு அதிகமாயிருக்கும் அவர் சின்ன வயசில் இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் வந்து ரொம்பவே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஏன்னா சின்ன வயசில் அவர் இருக்கும்போது ஒரு டிவியில் ஒரு நாலஞ்சு தடவை பார்த்தா தான் வந்து அவர் ஃபோட்டோ ரிஃப்ளெக்ஸ் மெமரியில் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் பட் ஆனால் நம்மளும் வந்து நாலஞ்சு தடவை பார்த்தா ஸ்டோர் ஆகும் பட் ஆனால் நம்ம அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அதுக்கடுத்து அதை மாஸ்டர் பண்ணணும் இவருக்கு வந்து அது ரெண்டுமே தேவை இல்லை ஸ்டோர் ஆகிட்டாலே இவன் மாஸ்டர் பண்ண மாதிரி தான் அர்த்தம் பட் ஆனால் அந்த சீரம் எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாஸ்க் மாஸ்டரோட பவர் வந்து ரொம்பவே இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் நீங்கள் அடிக்க வர்றது அவர் வந்து வாட்ச் பண்ணணும் கூட அவசியம் இல்லை உங்களோட மூமெண்ட்ஸ் நீங்கள் நடந்து வர்றதுலேருந்து வச்சு பார்த்தாலே போதும் நீங்கள் எப்படிலாம் அடிப்பீங்க அப்படின்றது வந்து அவருக்கு ஒரு கெஸ் வந்துடும் அதை வச்சு அவங்களை வந்து கதையை முடிச்சிடுவாரு ஹேண்ட் டு ஹண்ட் காம்பேக்ட்னு வந்துருச்சுன்னா இவரை தோக்கடிக்கிறதுக்கு மார்வல் யூனிவர்ஸில் யாருமே கிடையாது டாஸ்க் மாஸ்டர் வந்து ஹேண்ட் டு ஹண்ட் காம்பேக்டில் அவ்வளோ பெரிய ஆள் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இவர் யார் யார்கிட்டலாம் சண்டை போட்டிருக்காரோ அவங்களோட எல்லா மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸுமே வந்து இவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அயன் ஃபிஸ்ட்லேருந்து குண்டுலண்ட்லேருந்து ஏகப்பட்ட பேர் எல்லாரோட மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸுமே இவருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் ஹேண்ட் டு ஹண்ட் இவர் தோக்கடிக்க முடியாது ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி ஷீல்டில் வந்து சேர்ந்ததுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி சீரம் போட்டுவார் சீரம் போட்டதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி மாறிடும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இவரோட மெமரிஸ்லாம் ஃபேட் ஆகிறதுனால இவர் வந்து மெர்சினரியாக ஆரம்பிச்சிருவார் ஸோ யாராவது காசு கொடுத்து யாரையே கொல்ல சொன்னால் யார் வேணாலும் கொள்ளுவார் டாஸ்க் மாஸ்டர் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மெர்சினியாட்டாக மாறி எல்லாருக்கும் வந்து கொண்டுகிட்டு இருப்பார் ஸோ அதனால தான் வந்து இவர் எல்லாமே வந்து வில்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம பிளாக் வீடோ படத்துக்கு போகலாம் பிளாக் வீடோ படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிளாக் வீடோ இந்த கதை மொத்தமே வந்து சில்வருக்கு அப்புறம் தான் நடக்குது பிளாக் வீடோ வந்து அயன் மண்ட்டை இந்த மாதிரி உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி வருவாங்க பட் ஆனால் நான் வந்து எங்கே இருக்காங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு தான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொன்னேன் பிடிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண அவங்கள வந்து கேட்ச் பண்ணுறதுக்காக நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலையே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிளாக் வீடோ வந்து அயன் மண்ணை ஏமாற்றிடுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா நடக்கிற ஸ்டோரி தான் இது நம்ம பிளாக் வீடோ வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து ரெட் ரூம் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல வந்து இருந்திருப்பாங்க அங்கே தான் வந்து நம்ம ஸ்கேர்ல ஜோன்சன் நம்ம நட்டஷா ரொம்ப நஃபா வந்து பிளாக் வீடோ அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிட்டுப்பாங்க அந்த இடத்துல தான் வந்து இவங்களுக்கு ட்ரைனிங் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் ஏஜ் ஆஃப் ஃபல்டனில் கூட பார்த்துருப்பீங்க இப்போ ட்ரெயிலர் கூட வந்துருக்கோம் அதில் பார்த்துருப்பீங்க எல்லாருமே வந்து அந்த மாதிரி டான்ஸ் ஆடிட்டுருப்பாங்கல்ல ஸோ அந்த இடம் வந்து ரெட் ரூம்
அந்த அந்த சீனும் வந்து இதே இடத்துல நடக்கிறது தான் அண்ட் அப்போ சொல்லும்போது வந்து பிளாக் ஹெட்டோட கண்ணில் வந்து கண்ணீர் வந்திருக்கும் ஸோ பிளாக் ஹெட்டோட கண்ணில் கண்ணீர் வருதுன்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் முடிவு பண்ணேன் ஸோ அதை வச்சு நான் பார்க்கும்போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ரிக் மேன்சன் வந்து பிளாக் ஹெட்டோட லவ்வர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க அதாவது பிளாக் ஹெட்டோட லவ் பண்ணாங்களா இல்லையா அப்படின்றத வந்து டீட்டெயிலாக கொடுக்கல பட் ஆனால் ரிக் மேன்சன் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஷீல் ஏஜென்ட்டாக இருக்கும்போது நம்ம பிளாக் ஹெட்டோ வந்து லவ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அந்த ரெண்டு பேருக்குமே வந்து நடுவில் வந்து ஒரு லவ் ஸ்டோரி வந்து இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறமா என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரிக் மேன்சன் வந்து இந்த மாதிரி ஷீல்டை வச்சு வெளில போயிட்டாரு வெளில போனதுக்கு அப்புறமா தான் இந்த மாதிரி டாஸ்க் மாஸ்டர் மாறி இருக்காரு ஸோ பிளாக் ஹெடோ கதையில் வந்து இது எப்படி போவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளாக் ஹெட் வந்து சிவில் வார் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா இதுக்கப்புறம் இங்கே இருந்தால் வந்து அந்த ஜென்ரல் ராஸ்லாம் வேலை இருக்காங்க ஸோ அவங்களாம் வந்து நம்ம அரெஸ்ட் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஸ்கேர்ல ஜோன்ஸ் வந்து திரும்ப அவங்க ஃபேமிலியை பார்க்கறதுக்காக போயிருக்கலாம் அப்படி போகும்போது தன்னோட லவ்வர் இந்த மாதிரி மாறியிருக்க அப்படின்ற விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு தெரியாமலே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி திரும்ப வந்து ரெட் ரூம் போய் அழிக்கணும் ரெட் ரூம் போய் அழித்தா திரும்ப நம்மள மாதிரி பிளாக் ஹெட்ஸ் வந்து உருவாக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி கெட்டதுக்கு வந்து யாருமே இந்த மாதிரி கெட்ட வழியில் யாருமே போக மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிளாக் ஹெடோ அவங்களோட ஃபேமிலியோட போகிறாங்க அவங்களோட ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே அவங்க கூட இருந்தவங்க தான் அவங்க கூட போகிற அந்த ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லி யாருமே கிடையாது சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தவங்க ஃபேமிலியாக மாறிட்டாங்க யார் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கார்டியன் அப்புறமா பிளாக் ஹெட் வந்து அவங்க அக்கான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க ஒருத்தவங்க அப்புறமா ரெட் கார்டியனோட ஒய்ஃப் ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து இதுக்கு முன்னாடி ட்ரெயினர் அசோசியன்ஸ் தான் இவங்க எல்லாருமே வந்து இதுக்கப்புறமா ரெட் ரூம் போய் கொள்ளலாம் ரெட் ரூமில் எல்லாரையும் வந்து இந்த மாதிரி மொத்தமாக அழிச்சிட்டா இந்த மாதிரி நம்மள மாதிரி வேற யாரும் வந்து மெர்சினரிஸோ இல்லை அசோசியன்ஸோ வந்து உருவாக மாட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தில் பிளாக் ஹெடோ அப்புறமா அவங்க ஃபேமிலி எல்லாமே போவாங்க பட் ஆனால் அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷயம் புரிய வரும் அந்த இடத்துல டாஸ்க் மாஸ்டர் அப்படின்ற ஒருத்தர் இருக்கான் அவன் தான் வந்து இப்போதைக்கு ரெட் ரூம் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் ஸோ டாஸ்க் மாஸ்டர் கூட சண்டை போட்டே ஆகணும் ஸோ எல்லாரும் சேர்ந்து டாஸ்க் மாஸ்டர் சண்டை போட டாஸ்க் மாஸ்டர் தோக்க அடிச்சா தான் வந்து ரெட் ரூம் அழிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு நிலமை வரும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பயங்கரமாக சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாஸ்க் மாஸ்டரோட மாஸ்க் வந்து கீழே விழுந்துற மாதிரி காமிச்சிருக்கலாம் ஸோ அப்போ தான் வந்து நம்ம பிளாக் ஹெடோக்கு வந்து தெரிய வருது டாஸ்க் மாஸ்டர் வந்து தன்னோட லவ்வர் அப்படின்னு சொல்லி ரிக் மேன்சன் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதுக்கப்புறமா அவங்க ஃப்ளாஷ்பேக் சொல்லி அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம டாஸ்க் மாஸ்டரை பிளாக் ஹெடோ தோக்கடிக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு வேளை நான் மொத்த படத்தோட கடிமே வந்து ரிவீல் பண்ணிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது பட் ஆனால் ஏன் டோனி மாஸ்டர் வந்து இதில் வைக்காமல் போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டோனி மாஸ்டருக்கும் பிளாக் ஹெட்டுக்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தமுமே கிடையாது அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து எதிரிங்க அப்படின்ற ஒரே ஒரு லிங்க் தான் வந்து இருக்கும் கதையை கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்றதுக்காக ரிக் மேன்சன் வந்து வச்சுருக்காங்க ஏன்னா ரிக் மேன்சன் தான் நம்ம பிளாக் ஹெட்டோட விட கொஞ்சம் லவ்வர் ஆச்சு அண்ட் நம்ம ரிக் மேன்சன் வந்து பிளாக் ஹெட்டோ மேலே கொஞ்சம் அஃபெக்ஷன் இருந்தது ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கதை கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும் அங்கங்கே கொஞ்சம் சென்டிமெண்டல் சீன்ஸும் வந்து இவங்களால் வைக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக ரிக் மேன்சன் வந்து டாஸ்க் மாஸ்டர் போட்டிருக்காங்க பட் ஆனால் இவர் வந்து எப்படி பவர் கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லி படத்தில் வந்து எனக்கு தெரியல ஏன்னா காமிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட நேச்சுரல் எபிலிட்டி தான் வந்து அது இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ ரிஃப்ளெக்ஸ் மெமரி அது வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் பட் ஆனால் படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னமோ இவர் வந்து டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சில ரூமர்ஸ் வந்து கிளம்பிக்கிட்டு இருக்கு பட் ஆனால் எதுவுமே கன்ஃபார்மாக தெரியல ஏன்னா ட்ரெய்லர் வச்சு நம்ம எதுவுமே சொல்ல முடியாது நம்ம அவஞ்சர்ஸ் இன்ஃபினிட் வரல ஹல்க் ஓடி ஒரு மாதிரி பெரிய சீன்லாம் காமிச்சாங்க பட் ஆனால் படத்தில் போய் பார்த்தா ஹல்கே வரல ஸோ அது வந்து ரொம்பவே ஒரு டிசப்பாயிண்டான விஷயம் ஸோ அந்த மாதிரி இவங்க இதுலேயும் வந்து ஏதாவது கோர்மால் தனம் பண்ணியிருக்கலாம் வாய்ப்புகள் ரொம்பவே இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம டாஸ்க் மாஸ்டர் வந்து வேறு யாரும் இல்லை ரிக் மேன்சன் நம்ம பிளாக் ஹெட்டோட லவ்வர் தான் அண்ட் யாராவது ஸ்பாயிலர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிங்கன்னா மனுஷனுங்கோ பட் ஆனால் எனக்கும் கன்ஃபார்மாக தெரியல இதெல்லாம் வந்து சும்மா ஒரு கெஸ்ட் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஆனால் இதுதான் வந்து ஸ்டோரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்படி தான் இருக்கும் ஸ்டோரி ஸோ ஸ்பாய்லர் ஒரு வேளை இது வந்து மாறி இருந்ததுன்னா என்ன சொல்கிறது கன்ஃபார்மாக தெரில